ചേട്ടാ സുന്ദരിയല്ലേ ഇങ്ങനെ രസമുള്ളേ പിന്നെ സൗണ്ട് ഒക്കെ ഹലോ ചെക്ക് അതങ്ങനല്ലേ കണ്ണിന് ചെറിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടോ കണ്ണ് കേൾക്കാണ് കേട്ടിട്ടില്ല കണ്ണ് കാണുന്നില്ല ഞാൻ ഇത്തിരി കൂടി സുന്ദരിയാണ് തിരിച്ചറിയൂ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ പുറത്ത് പോകുമ്പോഴും എവിടെ ചെന്നാലും അവളാണ് സുന്ദരി പക്ഷെ ചേട്ടന്മാരൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം പെൺകുട്ടികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുങ്ങാനുള്ളതല്ലേ നമ്മള് ലിപ്സ്റ്റിക്കും കാൻമജിയും കാര്യമൊക്കെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചേക്കും ഒരുങ്ങാനല്ലേ മേക്കപ്പ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് പെൺകുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ ഇത്ര സുന്ദരി അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു യൂണിക് സൗന്ദര്യം ഉണ്ട് കുഞ്ഞിന്റെ കണ്ണ് അങ്ങനെ ചുണ്ട് അങ്ങനെ എന്റെ കണ്ണും ചുണ്ട് അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിലും അവർക്കത് പുകഴ്ത്താൻ കിട്ടുന്ന മനസ്സുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷം ചിലർക്ക് ജന്മനാ വായുന്നൊക്കെ ഒരു കാര്യമില്ലേ ചേച്ചി അത് ഇവർക്ക് ജന്മനാ കിട്ടി കഴിവാ ഞാൻ പിന്നെ എങ്ങനെയെങ്കിലും കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് ഇവളെ കൊണ്ടുനടക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇവളാണ് എന്റെ ചേച്ചി ആ കണക്ഷൻ കിട്ടണം കണ്ണും കണ്ണും തമ്മിൽ ഉടക്കുന്ന ആ ഒരു കണക്ഷൻ ചിലർക്ക് നോക്കാൻ അറിയില്ല ഇങ്ങനെ 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 നോക്കാം അത് എങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ശല്യം പറയും ശല്യം അതിനെ എടുത്ത് അതിനെ എടുത്ത് പിന്നെ അതിനെ നോക്കത്തില്ല അങ്ങനെ ഇത് നോക്കിയല്ലേ പിന്നെ ഞാൻ പച്ച ചട്ടി നോക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ പച്ച തന്നെ ഞാൻ നോക്കും പക്ഷെ അന്ന് നല്ല കുട്ടിയാണ് കേട്ടോ പ്രൈവറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഒക്കെ നല്ല കുട്ടികളല്ലേ അല്ല എന്നാലും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ റിക്വസ്റ്റ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കി നല്ല ആളുകളെ മാത്രം കൺഫോം ഒക്കെ നമ്മോടൊപ്പം ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ നിന്ന് കട കൊടുത്ത രണ്ട് ഡാൻസേഴ്സ് ആണ് ഉള്ളത് ആൻഡ് ഹിയർ ഐ വെൽക്കമിംഗ് ഭാഗ്യലക്ഷ്മി ആൻഡ് ആദ്ര ഉണ്ണി വെൽക്കം താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഭാഗ്യലക്ഷ്മി എന്നുള്ളൊരു പേര് കേട്ടപ്പോ എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകിച്ച് തോന്നി ബിക്കോസ് പൊന്നു വാവാന്നല്ലേ കൂടുതൽ അറിയപ്പെടുന്നത് എനിക്ക് ഞാൻ എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ ഭാഗ്യലക്ഷ്മി എന്ന് പറയത്തില്ല ഭാഗ്യ എനിക്ക് ഞങ്ങളാരും അവിടെ വാവയിൽ നിന്ന് വിളിക്കാറില്ല സംബന്ധിച്ചാ ആ സമയത്ത് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ അങ്ങനെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഉപയോഗിക്കാൻ പോലും അറിവിടാത്ത സമയത്ത് ഇട്ടൊരു പേരാ കുഞ്ഞതാ സ്വന്തം ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്താണെന്നറിയോ വേറെ പേരൊക്കെ ഇട്ടപ്പോ യൂസർ നെയിം ഇപ്പൊ കിട്ടത്തില്ല കിട്ടത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞോണ്ടേയിരുന്നു അപ്പൊ അതെന്താണെന്നറിയാമോ ഞങ്ങൾ ശരിക്കും ആ വീഡിയോ എടുക്കാൻ പോയതല്ല ഞങ്ങൾ വേറൊരു ക്ലാസിക്കൽ വീഡിയോ എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ അമ്പലത്തിൽ പോയതാ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ വീഡിയോ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോ നേരത്തെ കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ വെറുതെ നിക്കല്ലേ എങ്കിൽ നമുക്ക് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ഷോട്ട് എടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ ചേട്ടൻ ചുമ്മാ എടുത്തൊരു വീഡിയോ അത് ഞങ്ങൾ വീഡിയോ ആയിട്ടും എടുത്തതല്ല സോങ് ഒന്നും പ്ലാൻഡ് അല്ല ജസ്റ്റ് ഒരു ക്ലിപ്പ് എടുത്ത് കിട്ടിയാ അപ്പൊ ചേട്ടൻ എനിക്കത് അയച്ചു തന്നു ശാഗുമാർ ചേട്ടനാ വീഡിയോ എടുത്ത ചേട്ടൻ എനിക്കത് അയച്ചു ഞാൻ അപ്പൊ വെറുതെ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് പോസ്റ്റ് ചെയ്തതാ പക്ഷെ അത് ക്ലിക്ക് ആയി എന്നിട്ട് ഞാനത് റീപോസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പം അതും അങ്ങനെ തന്നെയായി അത് എന്തോ അതെങ്ങനെ വെച്ചാൽ നെഗറ്റീവ് കമന്റ്സ് ഒരുപാട് ഒരുപാട് നെഗറ്റീവ് കമന്റ്സ് ഉണ്ട് വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അതെ അപ്പൊ ഞാൻ ശരിക്കും ആ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് കുച്ചിപ്പുടി സ്റ്റെപ്പ് ആണത് അത് നമ്മൾ ഞാൻ എന്റെ ഇവളുടെ ഈ സ്റ്റൈൽ കുച്ചിപ്പുടി സ്റ്റൈലാണ് ഡാൻസിന്റെ അപ്പൊ അതിന്റെ കറക്റ്റ് ആ സ്റ്റെപ്പ് അത് അതുപോലെ ചെയ്തേക്കുന്നതാണ് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്താലും നെഗറ്റീവ് പറയും അതിനിപ്പം ഇന്നലെ ഞാൻ ഒരു ഫുഡ് ബ്ലോഗിന്റെ ഒരു ഇത് ചെയ്തപ്പം അതിനും നെഗറ്റീവ് കമന്റ് പറയും അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി ഇരിക്കുന്നവർക്കും അതെന്താന്ന് വെച്ചാ വേറെ പണിയൊന്നും അറിയത്തില്ല സംഭവം എനിക്ക് കളിക്കാൻ ഇഷ്ടാ ഡാൻസ് കളിക്കാനൊക്കെ ഇഷ്ടാണല്ലോ അപ്പൊ വീട്ടിലെ അമ്മക്ക് വീഡിയോ എടുക്കാനും ഇഷ്ട അപ്പൊ ഞങ്ങള് വെറുതെ വീഡിയോ എടുത്ത് കളിച്ചതാ ഇവളാണ് ആദ്യം വീഡിയോ എടുത്ത് തുടങ്ങിയത് ഞാനിപ്പോ ആ സമയത്ത് ഉക്രൈനില്ല അപ്പൊ ഇവള് വീഡിയോ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ ലൈക്കൊക്കെ ആയി എല്ലാരും കമന്റ് ഒക്കെ പറഞ
അടിപൊളി ആ സൂപ്പർ ആ നീ ഇപ്പൊ തന്നെ വീഡിയോ എടുക്കണം അപ്പൊ ഞാൻ അവിടെ പഠിക്കുക അപ്പൊ എനിക്ക് ഒട്ടും സമയമില്ല എന്റെ കോഴ്സ് അനുസരിച്ച് എനിക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് പറ്റുന്നില്ല സമയം ആ ഒന്നും പറഞ്ഞാൽ പഠിച്ചില്ല നീ ഇപ്പൊ തന്നെ വീഡിയോ എടുക്കണം ഒരു വഴക്ക എന്നിട്ട് വഴക്കിട്ട് എന്നെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്തൊക്കെ പോവും ഞാൻ വീഡിയോ എടുക്കുക ഞാൻ വീഡിയോ എടുക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ എന്നെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ പോവും എനിക്കിപ്പോ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്താലും എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ആ സാധനം ഇവക്ക് തോന്നണല്ലോ അവള് നിർബന്ധിച്ചിട്ടല്ല അവള് വഴക്കുണ്ടാക്കിയാണ് എന്നെ ഇതിനകത്തോട്ട് കൊണ്ടുവന്നത് പക്ഷെ ഇപ്പൊ തിരിച്ചാട്ടോ ഇപ്പൊ ഇവര് വീഡിയോ എടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര മടിയാണ് എന്നാൽ ഞാൻ വിളിച്ച് പറയും വീഡിയോ ഒന്നും ഇടുന്നില്ല അത് ഇങ്ങനെയാ എനിക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ പഠിക്കാനുണ്ട് എനിക്ക് പറ്റുന്നില്ല പഠിക്കുന്നല്ല അവിടെ ഹോസ്റ്റൽ ലൈഫ് ഒക്കെ ആയിട്ടേ പിന്നെ അങ്ങ് മടിയായി പോകുന്നേ പിന്നെ അത് ഉച്ചയായി കഴിഞ്ഞാൽ വരിക അല്ല ഹോസ്റ്റലിൽ മടിയാണ് കിടക്കല്ലേ ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്ന അവിടെ എണീച്ച് താഴെ ഒരു പണി എടുക്കത്തില്ല ഇന്ന് തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ കുളിച്ച് ഞങ്ങൾ റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഒന്നാമത് സമയമില്ല ഒട്ടും സമയമില്ല ഇവിടെ എത്ര സമയമായി ഇവൾ റെഡി ആയിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഓടി വന്ന് റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അവിടത്തേക്ക് ഇവള് ബാത്റൂമില് പോയി കുളിച്ചിട്ട് ആ തുണി മൊത്തം അവിടത്തേക്ക് കേട്ടോ എന്റെ ഇറങ്ങാൻ സമയം ഞാൻ ബാക്ക് എടുത്ത് അവിടെ നിന്ന് വിളിക്കുക എടി ഇങ്ങ് വന്നേ ഇങ്ങ് വന്നേ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതോ ആ തുണി ഇങ്ങെടുത്തോട്ട് എന്നിട്ട് ഞാൻ പോയി ആ തുണി എടുത്ത് മടക്കി കൊണ്ട് വെച്ചു ഞാനെന്റെ ചേച്ചാട്ടാണെന്നല്ലേ നിനക്ക് കേറി അവസരങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ചേച്ചി സംബന്ധറിയോ ഇത് പറയണ്ട വിചാരിച്ച എന്റെ ചേച്ചി ഗസ് ചെയ്യണമായിരുന്നു വന്നപ്പോഴേക്കും ഞങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം തുടങ്ങിയത് ഒരുമിച്ച ഞാൻ എന്ട്രൻസ് കോച്ചിങ് കഴിഞ്ഞ് വന്നപ്പോഴാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഫോൺ മേടിച്ചിരുന്നത് അതുവരെ ഞങ്ങൾക്ക് ഫോൺ ഇല്ല എനിക്കും ഇല്ല ഇവക്കും ഇല്ല അക്കൗണ്ടൊക്കെ പ്രൈവറ്റ് ആയിരുന്നു അന്ന് നമുക്ക് അക്കൗണ്ട് ഇല്ല എന്റെ എന്നിട്ട് എനിക്ക് ഫോൺ വാങ്ങി തന്നു അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര കാര്യം ആദ്യമായിട്ട് ഫോൺ കിട്ടിയില്ലേ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇതൊക്കെ തുടങ്ങാൻ തന്നെ അച്ഛനോടൊക്കെ പറഞ്ഞ അച്ഛാ ഞങ്ങൾ ഇതൊക്കെ തുടങ്ങട്ടെ അപ്പൊ അച്ഛൻ തുടങ്ങി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ രണ്ടാളും ഒരുമിച്ച് തുടങ്ങിയതാണ് അന്ന് തന്നെ ഞങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമും ഫേസ്ബുക്കും വാട്സപ്പ് ഉൾപ്പെടെ എല്ല അന്നാണല്ലോ ഫോൺ കിട്ടുന്നത് അങ്ങനെ അന്നാണ് ഞങ്ങൾ എല്ലാം ഒറ്റ ദിവസം ഒരുമിച്ചാണ് ഞങ്ങൾ ഇതെല്ലാം തുടങ്ങി പക്ഷെ അന്ന് നല്ല കുട്ടികളാട്ടോ പ്രൈവറ്റ് അക്കൗണ്ട് നല്ല കുട്ടികളല്ലേ അല്ല എന്നാലും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ റിക്വസ്റ്റ് ഒക്കെ വരുമ്പോ നിങ്ങൾ നോക്കി നല്ല ആളുകളെ മാത്രം കൺഫേം ഒക്കെ ചെയ്ത് പബ്ലിക് അന്ന് ബോധില്ലല്ലോ അല്ല അന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞൂടാത്ത ആളുകളല്ലേ അല്ല അന്ന് കുഞ്ഞത ഇത് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണ്ട അറിയില്ല അപ്പൊ അറിയാത്ത ആളുകൾ ആളുകളൊക്കെ പേടിപ്പിക്കില്ലേ ഫോട്ടോ ഒക്കെ ഇട്ട സീനാണ് അതുകൊണ്ട് പേടിപ്പിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ പ്രൈവറ്റ് ആക്കി വെച്ചിട്ട് ഇപ്പോഴത്തെ പിക്കും പണ്ടത്തെ പിക്കും കൂടെ കാണുമ്പോ എന്തെങ്കിലും വളരെ മനോഹരം കാണാൻ വളരെ മനോഹരല്ലേ ഇവിടെ എല്ലാം ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളയും അയ്യോ ഇല്ല അയില് കിടപ്പുണ്ട് അയ്യോ അന്നും പറഞ്ഞ ആരും താഴെ വരെ പോയി നോക്കി അയിലുണ്ട് പക്ഷെ എന്നാലും ഞാൻ തോന്നുന്നത് ഇവിടെ കരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ കണ്ണില് ഞാൻ മിക്സ് ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് അന്നിട്ട് കരിഞ്ഞ് ഫുള്ള് വെഗല എനിക്കൊന്ന് ഫസ്റ്റ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ ഡാൻസ് കളിക്കുമ്പോ തന്നെ ഫുൾ വെഗലത്തര പറക്കുക ആളുകൾ ഒന്ന് കമന്റ് ഇടാറുണ്ട് എന്താ നീക്കത്തിന് കുതിരച്ചാണോ തന്നെയാണ് അതൊക്കെ അങ്ങനെ പറന്നായിരുന്നു കളിക്കും ഇപ്പൊ പക്ഷെ മനസ്സിലായിട്ടൊന്ന് ഇപ്പൊ ഞങ്ങള് ശരിയാക്കാനൊക്കെ അന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടണം എന്നല്ല നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം ഇങ്ങനെ വീട് എടുക്കുന്ന ഭയങ്കര വൈബാ ഞങ്ങൾ രണ്ടാളോട് ഒരുമിച്ച് ഇങ്ങനെ കളിക്കുന്നേ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ബഹളൊക്കെ വെച്ച് ഡാൻസ് അങ്ങനെ കടന്ന് കളിക്കുന്നേ അതും വീട് കാണുന്നു അല്ല വീട് എടുക്കുമ്പോ ഭയങ്കര ബഹളമാണ് വീട് കാണുമ്പോ ഞങ്ങൾ പാട്ടൊക്കെ പാടി അടിയൊക്കെ ഉണ്ടായി ഈ പോസിറ്റീവ് കമന്റ്സ് അതുപോലെ തന്നെ നെഗറ്റീവ് കമന്റ്സ് ഒരുപാ
അങ്ങോട്ട് ഇത് ഉയരങ്ങളിൽ എത്തിക്കും ഇപ്പൊ മേക്കപ്പിനെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഫിൽറ്റേഴ്സിനെ കുറിച്ച് കുറെ കോമെന്റ്സ് ചെയ്യും ഫിൽറ്ററിനെ കുറിച്ച് അവര് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ നമ്മൾ ഇട്ടതുകൊണ്ടല്ലേ അവർ പറയുന്നത് ഇപ്പൊ പിന്നെ ഫിൽറ്റർ ഇടുന്നില്ല പിന്നെ മേക്കപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കണ്ടില്ലേ പിന്നെ അതും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല പക്ഷെ ചേട്ടന്മാർ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം പെൺകുട്ടികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുങ്ങാനുള്ളതല്ലേ നമ്മള് ലിപ്സ്റ്റിക്കും കാൻവേജിയും കാര്യമൊക്കെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചേക്കും ഒരുങ്ങാനല്ലേ മേക്കപ്പ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് പെൺകുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ ഇത്ര സുന്ദരി അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു യൂണിക് സൗന്ദര്യം ഉണ്ട് ഇല്ലെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോ ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് അതിനോട് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും ഒരു കാര്യമില്ല ഇപ്പൊ എന്താ പറയാ പറശല്ലേ നിനക്ക് എന്തൊക്കെയാ പറയാനുണ്ടായിരുന്നല്ലോ കുറച്ചോടെ കണ്ണു തുറക്കുന്നു കുറച്ചോടെ കണ്ണു തുറപ്പിക്കുന്നു അല്ല അതെന്താന്ന് വെച്ചാല് ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ഇടണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് നമുക്ക് കംഫർട്ടബിൾ ആയിരിക്കണം പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ആര് ഞങ്ങളുടെ അച്ഛനും അറിയാം ഞങ്ങളുടെ അമ്മയ്ക്കും അറിയാം അവർക്ക് എല്ലാം സന്തോഷമാണ് പിന്നെ അവർക്കിപ്പൊ പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാനാണ് ബുദ്ധിമുട്ടിന്റെ കാണണ്ട കാണാൻ തരണ പോരെ ഞങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അവർക്ക് കാണാൻ അവർ കാണാണ്ട് ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ അവർക്ക് ചങ്ങായിമാരൊക്കെ ഉണ്ട് കൊറേ പാവല്ലേ പക്ഷെ രാത്രിയിലൊക്കെ പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് ഉറക്കം വരാണ്ടിരിക്കുമ്പോ അവരുടെ റിക്വസ്റ്റ് വായിക്കുമ്പോ ഉള്ള സന്തോഷം ഉണ്ട് പാട്ടൊക്കെ റിക്വസ്റ്റ് ഇല്ലാന്ന് വെറുതെ ഇരുന്ന് പാട്ട് പാടും പൊന്നത് കാണോ എന്നറിയില്ല എന്നാലും ഞാൻ പാടുക പിന്നെ എനിക്ക് അത് ഇഷ്ടം കേട്ടോ ചേട്ടാ ഇനിയും പാടണം കൊറേ നേരം പിന്നെ വന്നിരുന്ന് വെറുതെ പൊന്നിന്റെ കർമ്മം ഇങ്ങനെ ചുണ്ട അങ്ങനെ എന്റെ കണ്ണും ചുണ്ട അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിലും അവർക്കത് പുകഴ്ത്താൻ കിട്ടുന്ന മനസ്സുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വളരെ അങ്ങനൊക്കെ ചോദിച്ചാ അത്യാവശ്യം നന്നേ നോക്കാറിയണം അവനും അത്യാവശ്യം കഴിവ് വേണം നോക്കാനുള്ള അതെ നല്ലല്ലേ ആ ചോര കിട്ടുള്ളൂ ആ കണക്ഷൻ കിട്ടണം കണ്ണും കണ്ണും തമ്മിൽ ഉടക്കുന്ന ആ ഒരു കണക്ഷൻ ചിലർക്ക് നോക്കാൻ അറിയില്ല ഇങ്ങനെ 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 നോക്കാം അത് അല്ലെങ്കിലേ പേടിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ നോക്കിയത് നമുക്കിപ്പോ ഒരാളെ നോക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ നോക്കണം ധൈര്യമായിട്ട് നോക്കണം നമുക്കിപ്പോ ആ ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ നോക്കണം എന്താണ് പേടിക്കണം അങ്ങനെ അത്ര കോൺഫിഡൻസ് എന്നെ നോക്കുന്ന ഒരാളെ ഞാൻ നോക്കും ഓ ആ ഒരു സംഭവം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇപ്പൊ കറക്റ്റ് ആ കണക്ഷൻ കിട്ടണം എനിക്ക് ചിലപ്പോ ഭംഗിയുള്ളവരെ തന്നെ കിട്ടണം എന്നില്ല ചെറ ചിലരിൽ ആ ഒരു ചിലരിൽ ഒരു കഴിവുണ്ട് അവരുടെ ഉള്ളില് ആ ഒരു അത് കണക്ടാർക്ക് ജന്മന വായി നോക്കാൻ ഒരു കഴിവില്ലേ ചേച്ചി അത് ഇവക്ക് ജന്മന കിട്ടി കഴിവാ ഞാൻ പിന്നെ എങ്ങനെയെങ്കിലും കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് ഇവളെ കൊണ്ടുനടക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വഴി ഇവളാണ് എന്റെ ചേച്ചി അതെ ചേച്ചിയെ കണ്ടാണ് അനിയത്തി പഠിക്കാറ് എന്നെ കണ്ടാണ് കാരണം അവര് പറയാറ് അങ്ങനെയല്ല ആ ഇത് ഒരു വൈബ് വേണം അത് വൈബ് മാച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാവരും ഇവിടെയും കിട്ടത്തില്ല ഭയങ്കര സുന്ദരനും ബോഡി ഒക്കെ ഉണ്ടാവേ പക്ഷെ അവൻ ആ ഒരു കഴിവ് ഉണ്ടാവത്തില്ല അതാണ് വെറുതെ ഇങ്ങനെ വായി നോക്കിക്കൊണ്ട് നിന്നാലും എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടത്തില്ല അതാണ് അങ്ങനെ അല്ല ചേച്ചിനെ നോക്കിയാൽ ഞാൻ വിട്ടു കൊടുക്കും ചേച്ചിനെ നോക്കുന്ന ആളുകൾ അനിയത്തി നോക്കാറില്ല നോക്കാറില്ല അതെ ഞങ്ങൾ ഒരു മ്യൂച്വൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് നോക്കുന്നത് ചേച്ചി നോക്കുന്ന ആളെ അത് ഞങ്ങളിപ്പോ ഒരിടത്ത് നിന്ന് അയ്യോ ഒരു പറയാൻ പാടുണ്ടോ ഇല്ല പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഒരിടത്ത് ശല്യം പറയും ശല്യം അതിനെ എടുത്ത അതിനെ എടുത്ത പിന്നെ അതിനെ നോക്കത്തില്ല അങ്ങനെ ഇത് നോക്കിയല്ലേ 
പിന്നെ പച്ച ചട്ടി നോക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ പച്ച ഞാൻ നോക്കും അല്ല പിന്നെ എനിക്ക് വൈബ് കിട്ടുന്ന അനുസരിച്ച് ഈ വൈബ് വാങ്ങാൻ ഭയങ്കര പാടാന്ന് ആയിരത്തിലൊന്ന് എന്റെ എന്റെ മൈൻഡിൽ എന്താ ഈ കണക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കേട്ടോ കണക്ഷൻ കിട്ടണം എന്നുവെച്ചാ എന്താ നമ്മുടെ ഒരു വൈബ് ആയിരിക്കണം അത് എങ്ങനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം അതായത് നമുക്ക് ഒരാൾ കാണുമ്പോ സ്പാർക്ക് അടിക്കാന്ന് പറയത്തില്ലേ അങ്ങനെ സ്പാർക്ക് അടിക്കണം അല്ല ഭയങ്കര കോൺഫിഡന്റ് ആയിരിക്കണം നല്ല കോൺഫിഡന്റ് ആയിട്ട് നോക്കി അപ്പൊ നമ്മളും തിരിച്ച് നോക്കി പിന്നെ നമ്മളെ സംസാരിച്ച് അപ്പൊ സംസാരിക്കുമ്പോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് സംസാരിക്കാനുള്ള ഒക്കെ ആ ഒരു ധൈര്യവും കഴിവും ഉണ്ടാവണം ഉണ്ടാവണം നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ലേ വന്നപ്പോ തൊട്ട് എന്റെ മണ്ടയില കയറുന്നത് എന്താ തോന്നിയത് ആരാരെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്ന വളരെ ഓപ്പൺ ആയിട്ടും ജെനുവൻ ആയിട്ടും സംസാരിക്കുന്ന എന്റെ മനസ്സിൽ കള്ളത്തരമില്ല അങ്ങനെ സത്യം പറയണയാ പാര പണിഞ്ഞതായിട്ടാ അത് ഞങ്ങൾ സ്ഥിരമുണ്ട് ബട്ട് രണ്ടുപേരും ഡേഞ്ചർ സിറ്റുവേഷനിലാണെങ്കിൽ ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിൽ രക്ഷപ്പെടും ഇപ്പൊ ഒരാള് അങ്ങനെ ഇപ്പൊ എന്താണ് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല ചേച്ചിയോട് കൊറേ പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചിട്ടല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞ അങ്ങനെയല്ലേ എനിക്ക് നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു എനിക്ക് നല്ല പേടി ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് ആദ്യം അവര് വിളിച്ചപ്പോ തന്നെ എനിക്ക് പോവാൻ എനിക്ക് അഭിനയിക്കാൻ അറിയാവുന്ന എനിക്ക് തന്നെ അറിയാൻ പാടില്ല കേട്ടോ അത്ര അഭിനയിക്കാന്ന് അറിയത്തില്ല ഡാൻസ് കളിക്കും എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ വീട്ടിൽ നിന്ന് അമ്മയും ഇവളും അനാവശ്യമായി പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച് നിന്റെ അഭിനയ സൂപ്പർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞിട്ടതാ ഇതുണ്ടല്ലോ ഇത് പറയുന്നതാണ് എന്റെ എല്ലാ അവസ്ഥയും പരിപാടി എവിടെയെങ്കിലും പോവാന്ന് വെച്ചോ എവിടെയെങ്കിലും പോവാണെങ്കിൽ അവിടെ ഇപ്പൊ ഷൂട്ട് ഉണ്ട് ഷൂട്ടിന് തൊട്ട് മുന്നേ വിളിക്കും എടി എന്നെ കാണാൻ ഭംഗിയില്ലെന്നാ തോന്നുന്നു എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ എന്ത് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഞാൻ എടി നീ സൂപ്പർ ആണ് നീ അടിപൊളിയാണ് നീ എന്ത് ചെയ്താലും കിട്ടില്ലാണെന്ന് പറയുമ്പോ ആ ശരിയല്ലേ കൊള്ളാം പറഞ്ഞിട്ട് പോയി ചെയ്യും എപ്പോഴും എന്നുണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും പക്ഷെ എനിക്ക് അന്ന് ആദ്യമായിട്ട് അഭിനയിക്കൊന്നും പറ്റിയിട്ടുണ്ടായില്ല ഫസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഇവര് പറയും ഞാൻ വിചാരിച്ച് എനിക്ക് അഭിനയിക്കാൻ അറിയാന്ന് കേട്ടോ അഭിനയിച്ചപ്പോഴാ മനസ്സിലായത് ഗൈസ് അത് വിചാരിക്കുന്ന ഒരു വിഷയാണ് അത് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ എന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് എനിക്ക് സത്യത അഭിനയിക്കാൻ പൊന്നുവിനെ പോലെ അല്ല എനിക്ക് ഒട്ടും അതിനകത്ത് ഒരു ഇതില്ല പൊന്നു സീരിയലൊക്കെ അതല്ല ഇത് അങ്ങനെയല്ല ഇവൾ പറയുന്ന മൊത്തം കളത്തരാ ഞാൻ പറയുന്ന സത്യം അല്ല ഞാൻ പറയാം സംഭവം എന്താ വെച്ചാൽ ഇവള് സീരിയലൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സീരിയൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന് മുന്നേ വേറെ ഒരു ആൽബം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ രണ്ട് മൂന്ന് ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ഞാനിപ്പോ ഇവള് ഞാൻ ഈ സ്റ്റേജ് കയറി ഡാൻസ് കളിക്കുന്ന അല്ലാതെ ഒരു പരിപാടി ഞാൻ ചെയ്തു ഞാൻ ഉക്രൈനിൽ ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നേരിട്ട് പോലും ഒരു പരിപാടി ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പൊ ഈ സാധനം വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് അത് ഇത് എഴുതിയ സ്ക്രിപ്റ്റ് സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതിയ കണ്ണ കണ്ണ ചേട്ടൻ എനിക്ക് അറിയാവുന്ന ചേട്ടനാണ് ഇതിന്റെ ഡയറക്ടർ അപ്പൊ ചേട്ടൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ മോളെ നീ വരണം നിനക്ക് പറ്റും ഞങ്ങൾ നിനക്കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ചോളാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇവളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇവളും പറഞ്ഞു നീ പറ്റും നീ പോ പിന്നെ ഏകദേശം ഇങ്ങനെ ബഹളം ഉണ്ടാക്കി നടക്കുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടറാ ഒത്തിരി അങ്ങനെ അഭിനയിച്ച് തെളിയിക്കാനുള്ള ഒന്നും ഇല്ല എന്നിട്ട് എല്ലാരും പറഞ്ഞു നീ അങ്ങനെ പോയി നീ അങ്ങനെ നിന്നാ വരുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ അങ്ങനെ പോയി പക്ഷെ എനിക്ക് ഭയങ്കര പാടായിരുന്നു നല്ല പാടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ എന്നെ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് അവര് ഇങ്ങനെ എന്താ അത് ചെയ്യ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് അങ്ങ് സങ്കടമായി ഞാനും കരഞ്ഞ് എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ വിളിച്ച് കരച്ചിലായിരുന്നു അവിടെ ബാത്റൂമിൽ കയറിഞ്ഞു വിളിച്ച് എനിക്കിതൊന്നും പറ്റുന്നില്ല എനിക്ക് വീട്ടിൽ പോകണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ കരച്ചിലായിരുന്നു ഞാൻ അതിന്റെ സ്ട്രോങ് ആണെന്ന് മനസ്സിലായി ഇവള് പക്ഷെ കരഞ്ഞില്ല ഞാൻ എന്തൊക്കെ പൊട്ട തെറ്റാണ് നാച്ചുറലായിട്ട് അഭിനയിക്കണ്ട ഓവറൊക്കെ ചാണാക്കുക എനിക്ക് അഭിനയിക്കുന്ന അറിയാൻ പാടില്ല കിട്ടാൻ ചാൻസ് വളരെ കുറവാണ് ഇനിയിപ്പോ കിട്ടിയെന്ന് വെച്ചാൽ തന്നെ ഷൂട്ടിന് ഫസ്റ്റ് ഡേ തന്നെ എന്നെ പറഞ്ഞിട് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അവർക്ക് അവരുടെ ക്യാരക്ടർ എന്ന് ഞാൻ ഷൂട്ടാൻ തോന്നി എന്നെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ട
ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കോണ്ടന്റ് ക്രിയേഷൻ ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ടൈമില് അതെങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ഇത്രയും വൈറൽ ആകും എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ടാണോ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ തെരഞ്ഞെടുത്ത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതാണോ ഇല്ല വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോ ഗാലറി ചുമ്മാ കിടക്കുന്ന ഇതെടുത്ത് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴായിരിക്കും അത് വൈറലാവുന്നത് അന്ന് മറ്റേ അമ്പലത്തിൽ സംഭവില്ലേ അത് ഞങ്ങൾ കഷ്ടപ്പെട്ടെടുത്ത ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ട് ആ വീഡിയോ ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് അതും അത് ഞങ്ങള് കൊറേ അത് ഇഷ്ടംപോലെ കളിക്കാനുള്ള സ്റ്റെപ്സ് ആയിരുന്നു ഞാൻ അങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെട്ട് കളിച്ച് വേർത്തിട്ടൊക്കെ എടുത്തതാ ഒരു കാര്യം ഉണ്ടായില്ല എന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് ബോർ അടിച്ചപ്പോ നിങ്ങൾ എടുത്ത വീഡിയോ ആണ് പോയത് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ നമുക്ക് ഡാൻസിന്റെ <laughs> 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 എല്ലാരും <laughs> 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 നമ്മളെല്ലാവരും ഇത് നമ്മള് അവരുമായിട്ട് വീഡിയോ ചെയ്യുമ്പോഴും ഇങ്ങനെ കേറും എന്ന് വിചാരിച്ച് ചെയ്തതല്ല നമ്മുടെ സന്തോഷമായിരുന്നു ഒരുമിച്ച് ഡാൻസ് ഞങ്ങൾ എല്ലാരും ഒരു ഡാൻസ് ക്ലാസ് ഒരു ഡാൻസ് ക്ലാസ്സിൽ ഒരുമിച്ച് പഠിച്ചതാ അപ്പൊ എല്ലാർക്കും ഒരേ വൈബാ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് എന്റെ വീട്ടിൽ കൂടുമ്പോഴത്തേക്കും അങ്ങ് ബഹളവും ഡാൻസും നോർമലി ബെഡ്റൂമിൽ കിടന്ന് ഡാൻസ് കളിക്കുന്ന ബഹളം കാണിക്കുന്ന സാധനം ക്യാമറയുടെ ഫ്രണ്ട് ചെയ്ത് അത്രേ ഉള്ളു ആ കണ്ടാ മനസ്സിലാവും സ്റ്റെപ്പ് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് അടിപൊളി സ്റ്റെപ്പും കഥ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞൊരു പരുവായി സംഭവം ഭയങ്കര കഷ്ടപ്പാടായിരുന്നു ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് പറയട്ടെ ഭയങ്കര കഷ്ടപ്പെട്ട് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് പക്ഷേ ഫാസ്റ്റ് എടുത്ത് ഞാൻ പറയാം അവിടെ നല്ല കഷ്ടപ്പാടൊക്കെ ആയിരുന്നു ഞങ്ങൾ എല്ലാരും വിഷമിച്ചു അവൾ അവിടെ നിന്ന് വീഡിയോ കോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ എല്ലാരും വിഷമിച്ച് പക്ഷെ കഷ്ടപ്പെട്ട് അവൾ അവിടെ നിന്ന് ഒറ്റയ്ക്ക് ആറേ സഹായം ഇല്ല പതിനേഴ് പേരുണ്ട് പക്ഷെ അല്ലാണ്ട് ആരുടെ സഹായം ഇല്ല ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് ബസ്സിൽ അങ്ങനൊന്നും അല്ലായിരുന്നു ഞങ്ങൾ കുറെ കഷ്ടപ്പെട്ട് തന്നെയാണ് എത്തിയത് പക്ഷെ എത്തി കഴിഞ്ഞപ്പോ പിന്നെ എല്ലാം അടിപൊളിയായിരുന്നു എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കും പിന്നെ കൂടെ ഡാൻസ് കൂടെ ഡാൻസ് ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അതിന്റെ ഒരു വിഷമൊന്നും ആലോചിക്കാനൊന്നും എനിക്ക് പറ്റിയില്ല ഞാൻ തിരിച്ചു വന്നപ്പോഴും എല്ലാരും റെഡി ആയിരിക്കുക പൊളിക്കാൻ വേണ്ടി പിന്നെ ഞങ്ങൾ അത് ഞാൻ എവിടെയും പറഞ്ഞില്ല താരം അത് പറയണം ഞാൻ ഉക്രൈനില് ഇത് ഇതിനോട് നോക്കിയാണോ പറയണ്ടേ ഉക്രൈനില് നടന്ന് തുടങ്ങിയ സമയത്തുണ്ടല്ലോ ഞാൻ ഇവിടെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞ എടി ഇവിടെ ബോംബൊക്കെ വീഴുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ് എനിക്ക് എന്തെയാണെന്ന് അറിയത്തില്ല എന്നൊക്കെ പറയാൻ ഇവിടെ പറയണേ എങ്ങനെങ്കിലും ഒന്ന് ബോംബ് വീണ് നീ ഇങ്ങ് വന്നാൽ മതിയായിരുന്നു അവിടെ ഒന്ന് വാറായാ മതി എന്നിട്ട് ഇവിടെ പ്രാർത്ഥിച്ച് അമ്പലത്തിൽ പോയി അവിടെ വാറാവണേ അതിന് ഞാൻ പറയണത് യുദ്ധത്തിലൂടെ ശല്യ ഇവിടെ എത്തണം ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു എനിക്കൊന്ന് തമിഴ്നാട്ടിലെ ആളുകൾ എന്ത് കൂടുതലും തമിഴ്നാട്ടിലെ ആളുകളാ ഫാൻസ് അത് എനിക്ക് ഒന്ന് ആരെങ്കിലും കണ്ട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും തമിഴ്നാട്ടിൽ അറിയില്ല ചേട്ടാ തമിഴ്നാട്ടിലെ ചെക്കന്മാർക്ക് ഭയങ്കര സ്നേഹമാണ് അവർക്ക് ഒരുപാട് സ്നേഹം വാരിക്ക് ഒരു തരാനുള്ള മനസ്സുണ്ട് അവർക്ക് ഭയങ്കര അതുകൊണ്ട് അവർ കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കുന്നു പക്ഷെ കേരളത്തിലെ ചെക്കന്മാര് കേറിങ്ങ ഉടുപ്പ് ശാലിട മോളെ ും 
ഇഷ്ടമാണ് ഇപ്പോ തമിഴ്നാട്ടിൽ കുറെ ഫാൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോ അമല ഷാജി ലൈക്ക് അവർക്കൊക്കെ ഇതേമാതിരി തന്നെ ഫാൻസ് ഉണ്ട് തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നായാലും സോ അവരെ കുറിച്ചൊക്കെ എന്താണ് പറയാനുള്ളത് അതായത് കൈനൂ ചെയ്ത ഒരു ഇല്ല അതിപ്പം അവരുടെ ടൈം എന്ത് പറയാനാ ആ പിള്ളേരുടെ ടൈം അതിലിപ്പം നമ്മൾ അസൂയപ്പെട്ടിട്ടൊന്നും ഒരു കാര്യമില്ല അവര് സന്തോഷിക്കട്ടെ അവര് ആഘോഷിക്കട്ടെ അല്ലേ അതല്ലേ സത്യം എന്തിനാ ആ പിള്ളേരിട്ട് ഇങ്ങനെ അവർ സന്തോഷിക്കട്ടെ അവർക്ക് അവരുടെ ടൈമാണ് പിന്നെ ബാക്കി അവർക്ക് കേരള ചേട്ടായിമാരില്ലാത്ത ഞങ്ങൾ കണ്ടു കേട്ടോ കുറെ അങ്ങനെ അപ്പൊ അവരുടെ ട്രോൾസ് കാണാറുണ്ടോ ആ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ സ്ക്രോൾ ചെയ്യുമ്പോ കാണാറുണ്ട് ട്രോളൊക്കെ ഒരു രസല്ലേ അതല്ലേ അവരെ ഫേമസ് ആക്കണേ ട്രോളുമ്പോഴല്ലേ അമല ഫാൻസ് അസോസിയേഷൻ ട്രോൾ ഇവക്ക് എന്റെ കൊച്ചിന് ഈ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ട്രോൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഏതോ ഒരു പുഴുവാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അതിനകത്ത് ആളുകളൊന്ന് കമന്റ് ഇടുക ഇവിടെ ഇവിടെയാണ് ട്രോൾ ചെയ്തത് എന്നിട്ട് അതിനകത്ത് വന്ന് ഗൈസ് അത് പൊന്നുവാവിയാണ് അതിനകത്ത് വന്ന് കമന്റ് ഇടുക പൊന്നുവാവ പൊന്നുവാവ പൊന്നുവാവെന്ന് അത് പൊന്നുവാവല്ല അത് ആർദ്ര ഉണ്ണിയാണ് ഞാൻ ഇത്തിരി കൂടി സുന്ദരിയാണ് തിരിച്ചറിയും കാരണം എന്ന് വെച്ചാ പുറത്ത് പോകുമ്പോഴും എവിടെ ചെന്നാലും അവളാണ് സുന്ദരി വെറുതെ പറയണേ പുറത്തൊക്കെ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും എല്ലാരും വന്നിട്ട് ഹായ് ഞങ്ങൾ വീഡിയോ ഒക്കെ കാണാറുണ്ട് കേട്ടോ എല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് ആർദ്ര ഉണ്ണിയല്ലേ ഞാൻ പിന്നെ ഞാൻ മാറ്റാനൊന്നും പോകാറില്ല ശരി അത് അവളോട് മാത്രല്ല കേട്ടോ അങ്ങനെ മാറി പോകുന്നുണ്ട് പക്ഷെ സത്യത്തിൽ ഞങ്ങൾ അത്ര സിമിലർ അല്ല അല്ല ഇപ്പൊ കണ്ടു എന്ത് തോന്നുന്നില്ല ഇല്ല ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ സിമിലർ അല്ല നല്ല വ്യത്യാസം ഉണ്ട് അത് മുടി വ്യത്യാസമുണ്ട് എനിക്ക് താഴ്വര മുടി താഴ്വര മുടി കൊറേ വ്യത്യാസം ഉണ്ട് പക്ഷെ എന്താന്ന് അറിയത്തില്ല അങ്ങനെ പറയുന്നില്ല അപ്പൊ ഞാൻ ഞാൻ അന്ന് കോഴിക്കോട് പഠിച്ചു വന്ന സമയത്ത് അവിടെ ചെന്നപ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ വന്നിട്ട് ഹായ് പൊന്നു അല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വന്ന് സംസാരിക്കും അപ്പൊ ഞാൻ അല്ല ഞാൻ പൊന്നു അല്ല ഞാൻ പൊന്നു ചേച്ചിയാന്ന് പറയും അമ്മലയുടെ ട്രോളിനെ പറ്റി പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്കും കുറെ ട്രോൾസ് കിട്ടിയിട്ടില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് ഫാമിലി ഫേസ്റ്റ് ആ ഒരു സെഷനിൽ പോയപ്പോ ഒരുപാട് എങ്ങനെ ട്രോൾ കിട്ടാണ്ടിരിക്കും ഈ മുതലിനെ കണ്ടോ തോന്നുന്നുണ്ടോ ട്രോൾ കിട്ടാണ്ടിരിക്കുന്നത് അവർക്കും ചേട്ടന്മാർക്കും യൂട്യൂബ് ചാനലൊക്കെ ഉള്ളതല്ലേ അവർക്കും കഷ്ടപ്പാടല്ലേ അവർക്ക് ബുദ്ധി ഉണ്ട് ഞങ്ങക്ക് ബുദ്ധി ഇല്ല എനിക്ക് ബുദ്ധി ഉണ്ട് ആ ശരി ഇപ്പൊ നമ്മുടെ മലയാളം ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഒരുപാട് നല്ല ഫിലിംസ് ഉണ്ട് സോ അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്യാരക്ടർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അടിപൊളിയായിരുന്നു അതിനാൽ ഞാൻ ചെയ്തേനെ എന്നൊക്കെ കരുതുന്ന ഏതെങ്കിലും കഴിഞ്ഞുണ്ടോ എനിക്ക് എന്റെ ക്യാരക്ടറിന് ഇതുവരെ ഒന്നും ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല ചേച്ചി അങ്ങനെ അതൊക്കെ അവര് തന്നെ ചെയ്താലായിരിക്കും നല്ലത് അതൊക്കെ ഞാനൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല എന്റെ അഭിനയത്തിന്റെ ഇതിനെ കുറിച്ച് ഞാനൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വിഷയാ പിന്നെ അത് ഹിറ്റ് ആവും വേറെ രീതിയിലായിരിക്കും രണ്ടാണെങ്കിലും ഹിറ്റ് ആവും എന്തിനാ വെറുതെ അവർക്ക്